आज के हमरा जी चैप्टर टी पोड़ बो सेटी होच्छे क्लास ए ही टी रिक्ति चैप्टर जा नाम होच्छे उनु जीवेर जगत एको नहीं चैप्टर टी सांपर के जानते के लिए प्रथम ही जानते हो वे उनु जीव की उनु जीव एक कथा टी के भांग ले हमरा प्रथम तो दूसरी कथा पाच चैप्टर चे उनु एवं एक टा जीव उनु परमाणु हमरा बोलते তাহলে অনুজীব বলতে এটুকু আমরা বুঝতে পারছি আপাত দৃষ্টিতে একটা ক্ষুদ্র কোন ধরনের জীবকে নিয়ে আজকে আমাদের পড়াশোনার টপিক ঠিক আছে তো অনুজীব কি সেটা আমরা একটু দেখে নেব চলো আমাদের চারিদিকে বিভিন্ন ধরনের জীব রয়েছে জীব বলতে আমরা যেগুলো খালি চোখে দেখতে পাই যেমন গরু বাঘ সিংহ এগুলো তো জীব অবশ্যই কিন্তু এমন অনেক জীব রয়েছে যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না তাহলে স্যার দেখব কি করে সেগুলো দেখার জন্য আছে নির্দিষ্ট কিছু উপায় যেমন হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ তার তলায় যদি আমরা কোনো জিনিসকে রাখি দেখতে পাবো লাখ লাখ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব রয়েছে যেগুলো স্বাভাবিকভাবে আমাদের পরিবেশে অবস্থান করছে কিন্তু আমরা খালি চোখে সেগুলো দেখতে পাই না তাই কেন দেখতে পাই না এগুলো আকারে আকৃতিতে খুবই ক্ষুদ্র সেজন্য এদেরকে আমরা বলবো অনুজীব নিচে কয়েকটি ছবি দেয়া হলো অনুজীবের প্রথমেরটি হচ্ছে একটি প্যারা প্রথমের যেটি আছে সেটি মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখা প্যারামেশিয়ামের ছবি দ্বিতীয় ছবিটি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ছবি দুটোই মাইক্রোস্কোপের তলায় নেক্সট আমরা আসছি কিভাবে বুঝব যে অনুজীবের অস্তিত্ব বলে তো দিলাম স্যার আপনি তো বলে দিলেন কিন্তু অনুজীব আদেও আছে কি নেই সব সময় তো মাইক্রোস্কোপ নেওয়া বা পাওয়া সম্ভব নয় তাহলে আপনি কিভাবে কিভাবে বুঝব যে অনুজীব আছে কি নেই সেই জন্য তোমরা বাড়িতে একটা পরীক্ষা করতেই পারো পরীক্ষাটা হচ্ছে একটা পাউরুটি বা কমলালেবু ছা খোসা কোনো কিছু নিয়ে কিছুদিন রেখে দেবে সাইড করে দেখবে তার উপরে নীল নীল বা ব্ল্যাক ব্ল্যাক কালারের কোনো ছাপ ছোপ ছোপ কিছু একটা দেখতে পাবে নিচে ছবিতে দেখলে বুঝতে পারবে এই যে এই ধরনের ছোপ ছোপ জিনিস দেখতে পাবে তাহলে এগুলো এলো কোথার থেকে এবং যখন আমি চলে আসি তখন মা বা বাড়ির লোক বলে থাকে খাবার আর খাওয়া যাবে না খাবারটা খারাপ হয়ে গেছে এই যে যে জিনিসগুলো সবুজ সবুজ বা ব্ল্যাক ব্ল্যাক স্পট তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে অনুজীব অনুজীব থাকার ফলেই সেটা তৈরি হয় এবং এগুলোই অনুজীব এগুলোকে নিয়ে যদি মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখা যায় তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি অনুজীব কি বা কেমন দেখতে হয় বুঝতে পারব ঠিক আছে এখন অনুজীবের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য মানে এমন কিছু নির্দিষ্ট স্পেশালাইজ ক্যারেক্টার আছে যার ফলে অনুজীবকে আমরা এমনি খালি চোখে দেখতে পাবো অন্যান্য জীবের থেকে আলাদা করব অনুজীব হচ্ছে জল স্তর অন্তরীক্ষ সব জায়গাতেই পাওয়া যায় ঠিক আছে এমনি প্রাণীদের বা জীবদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তেমনি অনুজীবদেরও বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই অক্সিজেনের প্রয়োজন হবে কিন্তু ব্যতিক্রম সব জায়গাতেই আছে কিছু কিছু অনুজীব আছে যেগুলো আবার অক্সিজেনের কম ঘনত্বেও বেঁচে থাকতে পারে আর অনুজীবকে বেঁচে থাকতে বেসিক্যালি ভেজা ভেজা স্যাঁচতে জায়গা প্রয়োজন হয়ে থাকে মোটামুটি উষ্ণতা বলা যেতে পারে পঁচিশ থেকে তিরিশ ডিগ্রির মধ্যে হতে হয় তবে এই ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো কিছু কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা আছে যারা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাও কেউ সহ্য করতে পারে তাতেও মারা যায় না এবং ইজিলি বংশ বিস্তার করতে পারে সেই সমস্ত অনুজীবকে বলে বলা হচ্ছে থার্মোফিলিক যেমন উদাহরণ হচ্ছে থার্মোফিলিক কিছু ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে আর অনুজীব অন্ধকারে বেশি বৃদ্ধি পায় ডাইরেক্ট সানলাইটে যদি আসে বা সূর্যরশ্মি যদি উপরে পড়ে তাহলে তারা মারা যায় কিছু কিছু অনুজীব আছে যারা হচ্ছে পচা গোলা বস্তুর উপরে জন্মায় এবং সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করে আবার কিছু অনুজীব আছে যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে যেমন হচ্ছে অ্যালগি আবার কিছু অনুজীব আছে যারা হচ্ছে পোষকে দেহে ঢুকে যাচ্ছে বা অন্য কোনো জীবের দেহে ঢুকে যাচ্ছে সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে নিজেদের মানে শারীরবৃত্ত কাজগুলি করে থাকছে তাছাড়া বংশ বিস্তার করে থাকছে আর অনুজীবকে যেহেতু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না সেই জন্য অনুজীবকে দেখার জন্য অবশ্যই মাইক্রোস্কোপ দরকার হয় এখন মাইক্রোস্কোপে আমরা কীভাবে দেখবো মাইক্রোস্কোপে এমনি অনুজীবকে নিয়ে দেখে রেখে দিলে সচরাচর আমরা দেখতে পাই না সেজন্য অনুজীবকে স্টেন করার প্রয়োজন হয় এখন স্টেন কি স্টেন মানে রঙিন একটা রঙিন পদার্থ বা রঙিন বস্তু যেটা দিয়ে আমরা অনুজীবকে রঞ্জিত করব তার ফলে মাইক্রোস্কোপের তলায় সেটা ইজিলি আমরা দেখতে পাবো মানে ক্লিয়ারলি সেটা ভিজিবিল হবে তো এই যে প্রসিডিওর তাকে বলবো স্ট্রেনিং প্রসিডিওর বা স্ট্রেনিং পদ্ধতি এবং যেটা দিয়ে অনুজীবগুলোকে রং করা হচ্ছে তাকে আমরা বলবো স্টেন ঠিক আছে এবার নেক্সট আমরা আসবো অনুজীবকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় প্রধানত অনুজীবকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম ভাগ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া এখানে ব্যাকটেরিয়ার ছবি দেওয়া রইল তারপরে আসছি আদ্যপ্রাণী এটা হচ্ছে প্যারামেশিয়াম তারপরে আসছি আমরা ছত্রা তারপরে ভাগে পড়ব শৈবাল তারপরের ভাগে পড়ব ভাইরাস এখন আমরা এই পাঁচটা এই পাঁচটা জিনিসকে আমরা পরপর 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 পড়ব 
तो प्रथम पढ़ब से बैक्टेरिया बैक्टेरिया का बोले बैक्टेरियार बैशिष्ट्य ये सब सरलतम गठन खूब ही सरल स्ट्राक्चार ए खूब छोटो एरा विभिन्न आकृतर हो पैचानो स्क्रूर मत होने समय रड आकार कोमा आकृति विभिन्न आकृतर हो प्रकृत निूक्लिया बैक्टेरियार मध्य क्योंकि देखते पाबना जो एक कोषर मध्य जेनारे देखते पाया जाए निूक्लिया देखते पाया जाए से धरण निूक्लिया बैक्टेरियार मध्य देखते पाबना तेल बैक्टेरियार मध्य पर्दा घर कोषांगानु जमन माइट्रोकंड्रिया गल्गी वस्तु यह समस्त किस देखते पाबना तब पर्दा विहीन जो कोषांग कोषांगानु थे जमन रोजोम से अवश्य देखते पा बैक्टेरियार बारे अनेक समय कि थे ना अनेक समय कोष प्राचीर थे तब से अवश्य उद्भिदे मत अत बस उन्नत है ना यह प्रसंगे एक जेने रखा उचित लिभेन हक जो विज्ञानी सर्वप्रथम अणुवीक्षण जंत्र तैरि करें और बैक्टेरिया देखें और बोलें बैक्टेरियार उपस्थिति कथा ता छाड़ा एरें बार्ग आठ सौ आठाश ख्रीटाब्दे बैक्टेरिया शब्द की सर्वप्रथम व्यवहार कर आशेपाशे जिस समस्त जीव रही है से जीवगुलो के निर्दिष्ट निर्दिष्ट गोष्ठी भाग कर बैक्टेरिया के मने मैं मीस विज्ञानी मनराते भाग कर मन गोष्ठीभुक्त कर मन अंतर्भुक्त करो जदि कोश्चन आज बैक्टेरिया को गोष्ठ अंतर्भुक्त तक लिखते हैं मन मन गोष्ठी अंतर्भुक्त ठीक है एरपर आसान आद्य प्राणी मैं आद्य प्राणी वैशिष्ट्य जानते हैं आद्य प्राणी बेसिकाली एक मात्र कोष नहीं तैरिंग अर्थात एक कोष ही बना जो पे तब ये मध्य प्रकृत निूक्लिया थे निूक्लिया संख्या एक होते अथवा अनेक समय एकाधिक होते एरा जेहेतु निूक्लिया थे एक कोष स्वयं सम्पूर्ण से जो एरा स्वाधीन भाव एका एका अवश्य थकते जेहेतु स्वाधीन भाव एका एका थे तक जैगा अन्न जैगा तरा चलन गम बेसिकाली गमन कर निर्दिष्ट किस गमन अंग थे सिलिया फ्लाजेला खनपद इस सबसे थे जमन हे अमिबा नीचे जो छवि देखते अमिबा अमिबार सैडर दिखे जो भाग अंशगुल्लो आज है सेगल हे क्षणपथ ये क्षणपथर सहाज्य ता निजे शर मध्य सैटोप्लजम पोटोप्लजम घनत्व हेल्पर घटिए ता एक जैगार के अन्न जैगे गमन करते छाड़ा छवि देवा होता है पैरामेशियम ठीक है ये हे आद्य प्राणी एर पर पढ़ब से छत्रा तेल छत्रा के बैशिष्ट्यगुल एक जानते हैं तेल छत्रा के देह बेसिकाली देह मूल कांड पता यह सब आलदा भाग करा जाए ना जी एटे देखते चाहिए को मूल कांड पता क्योंकि बुझते पर तब देहर मध्य अनेकटा सूत अनेकगुलो सूतर मत सर सर अंश तीक थे ताकि हाइफी हाइफा बला हाइफीगुल्लो शाखा पोशाखा जुक्त है परस्पर परस्पर जुक्त हुए एक जट जट टाइप मैं सूतो अनेक समय जट पाक गले जमन है सरकम देखते एक स्ट्राक्चार तैरि करेंगे माइसिलियम कि बलब माइसिलियम छत्रा बेसिकाली आलोर अनुपस्थिति थकते पचंद करें आलोर उपस्थिति ए मृत्यु है वंश विस्तार करते एरा अवश्य निजे खाद्य निजेरा तैरी करते कारण छत्रा के मध्य क्लोरोप्लस अवस्थान करें ना एखे उदाहरण दिए उदाहरण हिसाब से दो छवि देवा एक हे पेनिसिलियम ए डान दिखे छवि देा इस्टर ठीक है एरपे जो पढ़ब से शैवाल शैवाल हे शैवाल बैशिष्य शैवाल आगे मत ही छत्रा के मत ही देह मूल कांड पता इत्यादि विभक्त था तब शैवाल एक क्षेत्र में एक कोशी बहुकोशी विभिन्न रकम होते तब शैवाल छत्रा के अपेक्षाकृत उन्नत से देहे कोष प्राची निूक्लियस वाक्य संज्ञान से पर्दा घेरा हूँ पर्दा विहीन हूँ सब अवस्थान कर जेहेतु ये शरीर क्लोरोपास थे तरह निजे खाद्य निजेरा तैरी करते और जेहेतु खाद्य तैरी कर क्लोरोप्लस थे तेल खाद्य तैर प्रधान प्रयोजन शर्त हल आलो तेचे थार जो आलो एक प्रयोजन और इरा स्वाभाविक भाव बस शैवाली स्वाभाविक भाव जले अवस्थान कर सैथ जैगे अवस्थान कर नीचे जो छवि देवा हलो से एक शैवाल जार नाम हलो स्पायरो गायरा एग्लो क्योंकि सब ही आनुविक्षणिक मान माइक्रोस्कोपर तलाय देखते हैं ठीक है इरपर आस भाइर भाइर ये कथाटर अर्थ हलो विष ठीक है तरह कि बोझा जाइर जो शरि प्रवेश कर शरीर निश्चय क्षति कर विषर मत ही एरपर भाइर के आविष्कार करें सर्वप्रथम एलोआर जेनार बसंत रोग बसंत रोग कैन हे से नहीं गवेषणा करते गए सर्वप्रथम ये भाइर उपस्थिति लक्ष्य करें आविष्कार करें ये पार्टिकुलारलि निर्दिष्ट कोषी और गठन देखते पावा जाए ना तब यटुकु बोझा जाए शर बर दिखे एक प्रोटीनर आवरण थे तर भेतर दिखे 
जेनेटिक मेटेरियल हिसाब से डीएनए अथवा आरएनए थे डीएनए युक्त वायरस के डीएनए वायरस बोले आरएनए युक्त वायरस के आरएनए वायरस बोले এখন এরা কি করছে না ভাইরাস শরীরে উপস্থিতি মানে আমাদের শরীরে কোনো না কোনো ঠিক রোগ তৈরি করবে সেজন্যই এর অপর নাম মানে এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বিষ তবে ভাইরাসের একটা ইউনিক ক্যারেক্টার হচ্ছে এরা দেহের বাইরে জ্বরের মতো অবস্থান করে মনে হবে যেন কোনো প্রাণ নেই কিন্তু যখন পশুকের দেহে ঢুকবে বা কোনো জীব দেহে ঢুকবে তখন সেখানে সে তার আচরণ বা তার খেলা দেখাতে শুরু করবে মানে তাদের শরীরে জীবের মতো আচরণ করবে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে ठीक है पास छवि देखे चिकेन पक्सर भाइर एक छवि देखा अणुजीवे प्राथमिक एक धारणा एरपर अणुजीव कथाय क्या लागे क्यों क्या लागे तरह उपकारिता अपकारिता परवर्ती भिडियोते देखो